वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आप जो रोटेशनल डायनामिक्स है तेज पार्ट पूरे कंटिन्ू करना आहोत जस कि प्रीवियस लेक्चर मे अपनी एक अभी व्हील घी होती ती व्हील रोटेट होती थी व्हीकल जनरली व्हील्स होती जैसे पॉइंट्स होते हा सेंटर होता हा सेंटर रोटेट होता होता हि जैसे वाली एंगुलर वेलॉसिटी है रिवॉल्विंग वेलॉसिटी तन इधे एक पॉइंट घता होता पॉइंट पी और आप मन लो तो कि वेलॉसिटी ऐट पॉइंट पी कि जीरो आल तनतर वेलॉसिटी ऐट पॉइंट ए कि तो ती वेलॉसिटी ऐट पॉइंट ए होती ट्वाइस ऑफ दी वेलॉसिटी ऐट सी वेलॉसिटी ऐट पॉइंट सी इज इक्वल टू होता ओमेगा आर मल्टीप्लाय बाय आई कैफ अशा पद्धति आप डिफरंट पॉइंट्स वी मे जर आप सीम्पल कंडीशन जर घी तो रो रोलिंग मोशन मे जिथ फ रोटेशनल मोशन हाइपन होते हैं ट्रांसलेशन मोशन नहीं है हा रोटेशनल मोशन मे प्रत्येक पॉइंट जर घर तो प्रत्येक पॉइंटला जी वेलॉसिटी आती ती टॉइस ऑफ दी जी वेलॉसिटी सेंटर है तेजपेक्षा ज्या डबल आते सीम्पल अपने एक एनी आर्बिटरी पॉइंट जर घेल तो वेलॉसिटी कभी फाइन कराएगी अपने मगर लेक्चर मे घ ठीक है आज आप हिज व्हील्स आना है ये वेलॉसिटी फाइन के लिए ती जी प्रोसेस होती प्रोसेसला अपने एनालिटिकल मेथड मन लो आज आप एनालिटिकल मेथड का यू उपयोग करूँ आज ऐसेलरेशन फाइन करना आहो करा सुरुआत मग चला मग रीडिंग दिया छान पैकी टू फाइंड द ऐसेलरेशन बाय एनालिटिकल मेथड सो इधर सिंपल मनना अपन ऐसेलरेशन ऐसेलरेशन बाय एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड मत है ऐसेलरेशन कस फाइन कराए केव फाइन करना अपन एसिलेशन ज्यास व्हीकल पूर्णपने रोल होता तो मैं क्या आता संगत कुछ ही व्हीकल ही ट्रांसलेट होत नहीं आता सद्या घे रोलिंग मोशन सा आप ही बगत का सो नेहमी प्रमाण घेना दिस इज द व्ही व्हीकल व्हील्स हाँ तेज सेंटर अल हा सेंटर रोटेट होते है ये वाली एंगुलर वेलॉसिटी है ओमेगा हा पॉइंट आना है पॉइंट पी तनतर सी टू पी एक्चुअली हे जे डिस्टन्स आत यह डिस्टन्सला अपन ये रेडियस मनत पॉइंट सी हे ऐक्चुअली का रेडियस आत मत ज्यास आता मैं क्या फाइन करते ऐसेलरेशन फाइन करते मैं ऐसेलरेशन फाइन करता से तो इधर ये वाला आना है एंगुलर ऐसेलरेशन जर आप ये वाली पोजिशन घी इकड़ा एक्स इकड़ा है वाय और एंगुलर ऐसेलेशन एंगुलर ऐसेलेशन सग महती कस फाइन करते राइट हैंड थम रूल ने ऐसेलेशन क्लॉकवाइज आल जी आपकी डायरेक्शन आई डायरेक्शन आई इन टू द बोर्ड क्या अल्फा इज इक्वल टू आए माइनस अल्फा के के आफ ओके आता अपने का फाइन कराए तो वेलॉसिटी फाइन कराएगी पॉइंट पी लॉलरे फाइन के लिए आता फाइन करना अपने ऐसेलेशन फाइन करना आहोत जस कि पॉइंट पी च जे ऐसेलेशन आल जे ऐसेलेशन पैरल टू द हॉरिजेंटल सर्फेस आना है तो ऐसेलेशन पी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो है का जीरो आल ऑलरे वेलॉसिटी ये ट्रांसलेटिंग वेलॉसिटी क्या होती जीरो होती मैं ट्रांसलेटिंग वेलॉसिटी जर जीरो आल तो ऐसेलेशन ऑब्विस्ली का जीरो आना है मे हा पॉइंट पी कुछ ही पूरे जो नहीं हा फ्त पॉइंट पी रोल होते मग रोल जर एखा ऑब्जेक्ट जर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो जे ऐसेलेशन आत ऑब्विस्ली ऐसेलेशन कूड़े आत टूवर्ड दी सेंटर आत ऐसेलेशन मन तो अपनी सेंटर बिटल ऐसेलेशन आज सेंटर बिटल ऐसेलेशन आल है जर आप इधर ओरिजिन कन्सिडर करता आसो यहाँ एक्स डायरेक्शन लसेलेशन जीरो आल वाई डायरेक्शन लेंटर बिटल ऐसेलेशन आल तो ऐसेलेशन मनना ऐसेलेशन ऐट पॉइंट पी एलॉन्ग वाय डायरेक्शन आते नॉट इक्वल टू जीरो आल मग कि आू शकत तो सगैंक महत्ति है सेंटर बिटल ऐसेलेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेंटर बिटल ऐसेलेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू आतो वी स्क्वेर अपॉन आर बरबर मग अपन इधर वी ची वैल्यू अपनी सब्स्यूट करता तो वी इज इक्वल टू का आर मल्टीप्लाय बाय ओमेगा ऐसेलेशन पी विथ रिस्पेक्ट टू वाई वैल्यू तुम्हारा भेटू जाते ती आते ओमेगा स्क्वेर मल्टीप्लाय बाय आर ये आल या पॉइंट ऐसेलेशन टूवर्ड्स दी सेंटर आता जो सेंटर है तो सेंटर पूरे जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल ती जी वेलॉसिटी आल ऑब्विस्ली ती वेलॉसिटी आना है ट्रांसलेटिंग वेलॉसिटी मग इधर जर ट्रांसलेटिंग वेलॉसिटी प्रेजेंट आई तो ये को वेलॉसिटी अजुसुद्धा है रोटेटिंग वेलॉसिटी 
सॉरी रोटेटिंग ऐसेलरेशन मग ते जर ट्रांसलेटिंग वेलॉसिटी प्रेजेंट आली तर ऑब्विसली ऐसेलरेशन सुद्धा प्रेझेंट येणार आहे म्हणून याचं जे ॲसेलरेशन असेल त्या ॲसेलरेशन ॲट पॉईंट सी असणार आहे आणि त्या ॲसेलरेशन सगळ्यांना माहिती आहे ओमेगा मल्टीप्लाय बाय आर किंवा आपण त्याला ॲसेलरेशनला घेत असतो जसं की व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगाच्या टर्म्समध्ये आपण रिप्लेस करत असतो त्याच पद्धतीनं ॲसेलरेशन आपण रिप्लेस कर करत असतो आर मल्टीप्लाय बाय अल्फा म्हणजे पॉईंट सीचं जे ॲसेलरेशन असेल ते असणार आहे आर मल्टीप्लाय बाय अल्फा क्लिअर झालं सर्वांना बघा आपण काय काय केलं ते एकदा मी सांगतो आपण फक्त आता बेसिक पॅरामीटर्स आणि किती ॲसेलरेशन ॲक्च्युली प्रेझेंट आहे ते बघितलं ज्यावेळेस कुठलेही व्हील्स रोटेट होत असते त्यावेळेस त्याला प्रेझेंट असणाऱ्या ॲसेलरेशन आपण घेणार आहोत हे तुम्हाला दिसत असेल ओके दिसते त्याला प्रेझेंट असणारे ॲसेलरेशन आपण घेणार आहोत पहिल्यांदा पॉईंट पी हॉरिझॉन्टली चालला आहे का नाही म्हणून त्याचा ॲसेलरेशन अलॉंग दी डायरेक्शन ऑफ हॉरिझॉन्टल किती असेल झिरो असेल ते आपण घेतलं त्यानंतर व्हील सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते हे कसं समजलं जर मी पॉईंट सी वरती गेलो पॉईंट सी वरती जाऊन आता हे सगळं काय होतं ज्यावेळेस ऑब्झर्वर हा इन फ्रंट ऑफ दी दिस मोशन्स जर ऑब्झर्व करत असेल तर त्याला काय दिसणार आहे समजा मी दोघ बाहेर आणि ते मोशन मी ऑब्झर्व करत आहे मला काय दिसेल पॉईंट पी हा कुठेही जात नाही आहे पॉईंट पी त्याच ठिकाणी आहे फक्त तो काय होतो रोटेट होतोय म्हणजे पॉईंट पीची मी काय म्हणणार सरळ हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी काय आली झिरो आली जर मी पॉईंट सी वरती गेलो पॉईंट सी वरती जाऊन उभं राहिलं आणि बघितलं की पॉईंट पी काय करतोय तर पॉईंट सी वरती जाऊन उभं राहिल्यानंतर मला समजेल की पॉईंट पी हा फक्त रोटेट होतोय म्हणजे पॉईंट पी ला कोणतं रोटे मोशन आलं रोटेशनल मोशन आलं मग रोटेशनल मोशन ज्यावेळेस कुठलाही ऑब्जेक्ट परफॉर्म करत असतो त्यावेळेस त्याला एक ॲसिलरेशनची गरज असते आणि त्या ॲसिलरेशन कोणतं असतं त्याच्यावर सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन असतं ते त्याची डायरेक्शन कुठं करतं टूवर दी सेंटर करतं हे आलं आपल्याल सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन बिकॉज ऑफ दॅट सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन इथं म्हणणार आहोत आपण रोटेशनल मोशन ते सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन घेतलं किती असतं ते व्ही स्क्वेअर अपॉन आर व्ही व्हॅल्यू सबस्यूट केली आर मल्टीप्लाय बाय ओमेगा सेंट्रिपिटल ॲसिलेशन भेटलं अलॉंग वाय डायरेक्शन ते आलं ओमेगा स्क्वेअर मल्टीप्लाय बाय आर म्हणजे पॉईंट पीला दोन ॲसिलेशन आले एक ॲसिलेशन अलॉंग हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन झिरो आलं एक ॲसिलेशन अलॉंग व्हर्टिकल डायरेक्शन ते प्रेझेंट आलं आणि पॉईंट सी पॉईंट सी कुठंच जात नाही तो फक्त रोटेट होतो मग त्याचा ॲसिलेशन किती असणार आहे आर मल्टीप्लाय बाय अल्फा जसं आपण घेतलं होतं व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा त्याच पद्धतीनं लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी मधलं रिलेशन सेम वेने लिनियर ॲसिलरेशन आणि अँग्युलर ॲसिलरेशनचं इक्वेशन आपण इथं सबस्यूट केलं मग आता पहिली टास्क काय आहे मागच्या लेक्चरसारखंच पहिल्यांदा आपल्याला जसं आपण मागं फाईन केलं होतं विलॉसिटी ॲट पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सी त्याच पद्धतीने आपण फाईन करणार आहोत विलॉसिटी ॲट पॉ आत्ता काय फाईन करणार आहोत ॲसिलरेशन फाईन करणार आहोत ॲसिलेशन किती आले दोन आले एक आलं व्हर्टिकल डायरेक्शन एक आलं हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनचं ॲसिलरेशन झिरो आलं आता आपल्याला फाईन करायचं व्हर्टिकल डायरेक्शनचं ॲसिलरेशन म्हणजे आता आपण फाईन करणार आहोत ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी किती असेल क्लिअर होतंय चला मग करूया सुरुवात सो टू फाइंड टू फाइंड द ॲसिलरेशन टू फाइंड सिंपल घेणार आहोत ॲसिलरेशन जे आहेत सो टू फाइंड द ॲसिलरेशन ऑफ पॉईंट सी ईज मग ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी किती असेल तर सिंपल आहे ना जसं आपण मागच्या वेळेस ॲडिशन करत चाललो त्याच पद्धतीनं ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट पी प्लस आता इथं कोणतं ॲसिलरेशन आलं इथं दोन ॲसिलरेशन आलेत एक त्याच्यावर अँग्युलर ॲसिलरेशन म्हणजे जे असतं आर मल्टीप्लाय बाय अल्फा आणि दुसरं असेल त्याच्यावर सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन म्हणजे ते येऊन जाणार आहे ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट पी इज इक्वल टू असेल अल्फा मल्टीप्लाय बाय हे डिस्टन्स अल्फा मल्टीप्लाय बाय हे डिस्टन्स किती आहे पी सी मायनस आता हे मायनस कोणचं तर याच्यावर सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन कोणच्या पॉईंटचं पॉईंट पीचं आणि ते असेल ओमेगा स्क्वेअर मल्टीप्लाय बाय काय असतो आर आर म्हणजे हे डिस्टन्स किती आहे पी सी एवढं हे जे ॲसिलरेशन आलं दिस ॲसिलरेशन ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पी हे कोणचं आहे ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पी आणि हे ॲसिलरेशन किती असणार आहे अल्फा मल्टीप्लाय बाय पी सी मायनस ओमेगा मल्टीप्लाय बाय पी सी आता हे रिलेटिव्ह ॲसिलरेशन आहे आपण कन्सेप्ट कोणचे वापरतोय ज्या पद्धतीने आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचे इक्वेशन्स वापरले त्याच वेने आपण या ठिकाणी रिलेटिव्ह ॲसिलरेशनची इक्वेशन वापरू शकतो मग आपण समजा आता हे तुम्हाला समजा बघा आपण लक्षात घ्या मी तुम्हाला जर विचारलं व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किती 
रिलेटिव वेलॉसिटीचं इक्वेशन आठवतं आहे तुम्हाला आपण कायनामॅटिक्समध्ये घेतलं आहे मग हे कसं घेणार तर आपण म्हणू वेलॉसिटी ॲट पॉईंट पी मायनस वेलॉसिटी ॲट पॉईंट ग्राउंड या पद्धतीने आपण लिहित असतो मग त्याच पद्धतीने आपल्याला जर वेलॉसिटी ॲट पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर घ्यायचा असेल तर या पॉईंट पीची विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर कसं लिहिणार वेलॉसिटी ॲट पॉईंट पी मायनस वेलॉसिटी ॲट पॉईंट सेंटर हे दोघांचा डिफरन्स म्हणजे त्याची काय असते रिलेटिव्ह वेलॉसिटी मग त्याच वेळी आपण इथं घेतलं आहे की वेलॉसिटी ॲट पॉईंट सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू पी किती असेल मग वेलॉसिटी ॲट पॉईंट सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू पी किती तर सेंटरला किती ॲसिलरेशन आहे इथं घेतो आपण ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पी मग आपण घेणार आहोत सेंटरला किती ॲसिलरेशन आहे सेंटरला ॲसिलरेशन किती आहे अल्फा मल्टीप्लाय बाय आर अल्फा मल्टीप्लाय बाय किती आलं पी सी त्यानंतर मायनस याच्यावर पॉईंट पीचं टुवर्ड दी सेंटर असणार ॲसिलरेशन किती मग पॉईंट पीचं टुवर्ड दी सेंटर असणार ॲसिलरेशन किती होतं ते होतं त्याच्यावर सेंटर पिटल ॲसिलरेशन ते सेंटर पिटल ॲसिलरेशन किती आलं पी ओमेगा स्क्वेअर मल्टीप्लाय बाय आर मग इथं घेतला आपण ओमेस ओमेगा स्क्वेअर आणि आर हे डिस्टन्स किती होतं पी सी एवढं आलं या ठिकाणी क्लिअर झालं सर्वांना ओके आता काय करत चालू याला आपण कॉर्डिनेट सिस्टीममध्ये म्हणजे वेक्टरच्या सम फॉर्ममध्ये आपण याला डिस्ट्रीब्यूट करत चालणार आहोत सो ॲसिलेशन ॲट पॉईंट सी इज इक्वल टू हे पी कुठल्या डायरेक्शनला चालू आहे एक्स डायरेक्शनला किती आहे झिरो वाय डायरेक्शनला किती आहे ते असेल ॲसिलेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वाय ते असणार आहे जे क्या प्लस आता हा जो अल्फा असेल ज्या पद्धतीने आपण अल्फाची व्हॅल्यू किती घेतली मायनस अल्फा इन टू के क्या क्रॉस पी सी हे डिस्टन्स कुठं चाललं वर्टिकली ते असेल आर जे क्या मागच्यासारखंच आहे फक्त तुम्हाला ही ॲडिशनल टर्म दिसते तर ही ॲडिशनल टर्म काय सांगते तर याला या पॉईंट पीला एक ॲडिशनल ॲसिलरेशन प्रेझेंट आलं आहे ते कुठलं सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन आणि ते सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन एवढं आहे म्हणून ते काय करणार आपण रिलेटिव्ह ॲसिलरेशनच्या टर्ममध्ये लिहिलं म्हणून ते मायनस झालं क्लिअर झालं पुढं असेल मायनस ओमेगा स्क्वेअर मल्टीप्लाय बाय पी सी हे डिस्टन्स किती आलं पी टू सी हे डिस्टन्स ते आत्ताच घेतलंय आर जे क्या इथं असेल आर जे क्या ओके मग इथं पुढं काय होऊन जातं ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी इथं असेल ॲसिलरेशन ऑट पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू वाय अलॉंग वाय डायरेक्शन प्लस इथं के कॅप आणि जे कॅप मायनस आय कॅप असतो म्हणजे अल्फा आय कॅप असेल पुढं असणार आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर जे कॅप याला आपलं इक्वेशन सेकंड दिसतंय सर्वांना ओके दिसतंय हे आलं आपल्याला इक्वेशन सेकंड पुढे काय असेल बघा आता आपण याच्यावाले अलॉंग एक्स डायरेक्शन आणि अलॉंग वाय डायरेक्शनचे जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते आपण कम्पेअर करूया सो पुढे म्हणणार एक्झिक्युटिंग एक्झिक्युटिंग इट्स एक्स अँड वाय कॉम्पोनंट सिंपल आपण काय करणार आहोत एक्स आणि वाय कॉम्पोनंट आता एक्झिक्यूट करूया ठीक आहे हा कॉम्पोनंट्स तुम्हाला वर्ड दिसत नसेल तर इथं घेतो मग याचे एक्स आणि वाय कॉम्पोनंट जर एक्झिक्यूट करायला गेलं तर आपल्याला काय भेटेल की ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी कुठं चाललं आहे एक्स डायरेक्शनला म्हणून इथं आपण घेणार ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी आय कॅफ हा सरळ चालला नाही इकडे कोणचं ॲसिलरेशन लिनियर ॲसिलरेशन का लिनियर ॲसिलरेशन आलं एकदम सिंपल आहे याला कुठली वेलॉसिटी होती ट्रान्सलेटिंग वेलॉसिटी म्हणजे लिनियर वेलॉसिटी तर ती आपल्याला भेटली ती होती आय डायरेक्शनला ॲसिलरेशन सुद्धा आलं आय डायरेक्शनला मग याचे काय करणार आपण एक्स कॉम्पोनंट एक्स कॉम्पोनंट कोण सांगतो आय कॅफ मग इथं आणि इथला आय कॅफ दोन्ही काय करणार आपण इक्वेट करणार तर आपल्याला काय समजतं ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी इथं असेल आर राहिला अल्फा आर आय कॅफ ओके आता अल्फा आर के क्रॉस जे मायनस आय कॅफ मायनस मायनस प्लस झाला म्हणजेच ॲसिलरेशन ॲट पॉईंट सी इज इक्वल टू किती आलं अल्फा मल्टीप्लाय बाय आर हे दोन्ही कुठं चालले अलॉंग एक्स ॲक्सिस हे दोन्ही कुठं चालले आहेत अलॉंग एक्स ॲक्सिस आता याच्यावरून तुम्हाला एक समजतं की याच्यावर सेंट्रिपिटल ॲसिलरेशन किंवा सेंटरला किती ॲसिलरेशन प्रेझेंट आलं तो सेंटरचा पॉईंट जो सी आहे म्हणजे याचा सेंटर ऑफ मास आहे तर सेंटर ऑफ मासला किती ॲसिलरेशन प्रेझेंट आलं रेडियस मल्टीप्लाय बाय त्याच्यावर अँगुलर ॲसिलरेशन 
जे अपने मग घे वेलॉसिटी कि प्रेजेंट आलती आर मल्टीप्लाय बाय ओमेगा पद्धति ऐसेरेशन कि प्रेजेंट आल आर मल्टीप्लाय बाय आलता क्लियर ओके आता अलॉन्ग जे डायरेक्शन बहू इक तो जे डायरेक्शन कि जीरो मजे पॉइंट सी पॉइंट सी का चलो सेंटर ऑफ मस है हा सेंटर ऑफ मस कु वर्टिकली चलने नहीं है मनु मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिज कि आल जीरो मग जीरो इज इक्वल टू कि जे कैप आ जे कैप तो होन जसलेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग वाई डायरेक्शन तो आल जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वेर आर इन टू का जे कैप मेल आप सीम्पल इकड़े घेन यू सो एसलेशन ऐट पॉइंट पी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कि आल ओमेगा स्क्वेर मल्टीप्लाय बाय आर ये तुम्हारा का समझत का जो पॉइंट पी आहे तेला एक ऐसेरेशन प्रेजेंट आल ऐसेरेशन को सेंटर बिटल ऐसेरेशन आ सेंटर बिटल ऐसेरेशन की जी डायरेक्शन है ती डायरेक्शन आना है अलॉन्ग वाय एक्सिस सीम्पल है के लिए फाइंड अपनी ऐसेरेशन ऐट पॉइंट सी फाइन के लिए कुछ चलना है एक्स डायरेक्शन में कितनी ऐसेरेशन नहीं चलना आल्फा मल्टीप्लाय बाय आर ने ऐसेरेशन ऐट पॉइंट पी तो कुछ ही पूरा चलना है का नहीं मनु ऐसेरेशन कुछ आल एक्स डायरेक्शन लीरो मैं तेल कुछ ऐसेरेशन आल फ्त रोटेटिंग ऐसेरेशन आल तो ऐसेरेशन एक्चुअली को फोर्स मु आल सेंट्रिपिटल फोर्स मु मग सेंट्रिपिटल ऐसेरेशन कि ओमेगा स्क्वेर मल्टीप्लाय बाय आर या डायरेक्शन कूड़ा अल जे के आपला मे पॉजिटिव वाई एक्सिशला के दोनों ऐसेरेशन अपन पाई क्लियर जाए यह गोषी सर्वान ओके ठीक आता हाला पॉइंट पी पुढ़ आप फाइन करना आहोत <coughs> पॉइंट ए सा वेलॉसिटी आनी वेलॉसिटी तो ऑलरेडी फाइन के लिए टॉइस ऑफ दी सेंटर ऑफ मस एवी व्यक्ति की वेलॉसिटी होन जाते आता फाइन करना आहोत ये वाला ऐसेरेशन घाय सर्व कम्प्लीट करूँ घया फास्ट मधे सो नेक्स्ट इज टू फाइंड दी ऐसेरेशन एट पॉइंट ए to find the acceleration <coughs> sorry acceleration at point a mata at point a la aplyala kay find karaycha ahe acceleration find karaycha ahe chala mag ghiuya so acceleration at point a with respect to kay asel c as read ghiun git with respect to c mag acceleration at point a इज इक्वल टू आल ऐसेरेशन ऐट पॉइंट सी प्लस आता हे दोगाच रिनेटिव ऐसेरेशन हा पॉइंट पुढ़े पन चल है ये दुसर पन ऐसेरेशन प्रेजेंट आल है टूअर्ड दी सेंटर पन है कारण कि लीनियर वेलॉसिटी पती ना ठीक है ना मैं ये लीनियर वेलॉसिटी पेल लीनियर ऐसेरेशन पेल मनु है आलफा मल्टीप्लाय बाय डिस्टन्स कि ए सी माइनस ओमेगा स्क्वेर मल्टीप्लाय बाय ए सी ज्या पद्धति मग् इक्वेशन घेनी ये घाय मग ऐसेरेशन ऐट पॉइंट ए इज इक्वल टू ऐसेरेशन ऐट पॉइंट सी ऐसेरेशन ऐट पॉइंट सी होते कि आर मल्टीप्लाय बाय आल्फा तो कुछ डायरेक्शन लो आई कैफला प्लस हा आल्फा महती कि मैनस आल्फा मैनस आल्फा के कैफन ए सी है डिस्टन्स तो आता ए सी है डिस्टन्स कि क्रॉस ऑफ आर मल्टीप्लाय बाय जे कैफ मैनस ओमेगा स्क्वेर आर मल्टीप्लाय बाय का है जे क्या ये जर सॉल्व के ऐसेरेशन ऐट पॉइंट ए आल्फा आर आई कैफ प्लस आल्फा आर इध कि आई कैफ माइनस ओमेगा स्क्वेर आर कि जे कैफ ये अजु सीम्प्लिफाय जर के अपने भेटेल ऐसेरेशन ऐट पॉइंट ए आता बगा तुम्हारा ऐसेरेशन ऐट पॉइंट ए कि भेटत अल्फा आर आय प्लस अल्फा आर आय कि आल सो ऐसेरेशन ऐट पॉइंट ए यून जू अल्फा आर आय कैफ भेट लाइनस कि मैनस ओमेगा स्क्वेर आर जे कैफ माता है अपन इध डायग्राम मधे टाका प्रयत्न करूँ ये एक्स डायरेक्शन लिखी वेलो कि ऐसेरेशन आल एक्स डायरेक्शन आल है टू अल्फा आर बरबर का वाय डायरेक्शन लि आल ओमेगा स्क्वेर आर पंच माइनस मजेच हा पॉइंट ए ला जे ऐसेरेशन आल तो ऐसेरेशन आल है टूअर्ड दी सेंटर तो यून जो ओमेगा स्क्वेर आर मे ये वाले रिजल्ट ऐसेरेशन इकड़ा आए भेट लिजल्ट ऐसेरेशन कि रिजल्ट ऐसेरेशन टू अल्फा आर आई कैफ 
minus omega square r j cap. So this is the acceleration at point A. Hey, wait, acceleration at point A. Hey, wait, acceleration at point B. आता हे सगळं आपण जे बघितलं ना हे संपलं हा पॉईंट हे सगळं जे बघितलं हे मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन्सनी बघितलं हे फक्त प्रेझेंट काय होतं रोलिंग मोशन प्रेझेंट होतं पण आता काळजी करू नका मी याच्यासाठी एक तुम्हाला शॉर्ट ट्रिक सांगणार आहेत हे सगळं आपण मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन घेतलं रोलिंग मोशन आपण फाईन केलं आता आपण घेणार आहोत ट्रान्सलेशन प्लस रोलिंग मोशन त्याचं नाव असतं प्युअर रोलिंग मोशन प्युअर रोलिंग मोशन कशाला म्हणतो एखादे व्हेकल रो ट्रान्सले रोटेट होत असेल ॲज वेल ॲज ती ट्रान्सलेटही होत असेल ह्या टाईपचं जे मोशन असतं त्याला आपण काय म्हणतो ट्रान्सलेशन प्लस रोटेशनल मोशन दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्युअर रोलिंग मोशन करायची सुरुवात मग चला मग मस्त बाईक हेडिंग द्या रोलिंग मोशन हे सगळ्यांना समजलं असेल हे फक्त झालं प्युअर रोलिंग मोशनसाठी कंप्लीट रोलिंग मोशन सा आता अपनी कंबाइन मोशन बढ़ना आहोत ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन क्या कहीं अपन प्रीवियस इयर क्वेश्चन करूँ घेना आहोत मग् जे मेन्स एक्जाम के कहीं क्वेश्चन अपन इधर कंप्लीट करूँ घे कशा पद्धति ने विचार जता है तो बगा सो नेक्स्ट पॉइंट है रोलिंग मोशन रोलिंग मोशन आता हे रोलिंग मोशन ऐक्चुअली ट्रांसलेशन मोशन ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन आता याचं थोडस एकदा ऑब्झर्वेशन करायला सुरुवात करू काय असेल समजा या अशी एक डिस्क असेल डिस्क डिस्क माहिती आहे डिस्क हो हा डिस्कचा काय असेल सेंटर असेल ही डिस्क एका सरफेसवरती प्रेझेंट असणार आहे आता हे सरफेस जो असेल तो फ्रिक्शनलेस नसेल तो काय करणार आहे जो पॉईंट पी असेल तो पॉईंट पी ला आता रोटेट आणि ट्रान्सलेट दोन्ही करायला करणार हा पॉईंट ए असेल मग आता काय होत आहे जर आपण व्यवस्थित ऑब्झर्व जर केलं बघा या ठिकाणी समजा ही अशी एवढी डिस्क असेल हा त्याच्यावाला सेंटर असेल आणि हा कुठला तरी एक पॉईंट असेल पॉईंट ए जर तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर आता ही डी डिस्क आहे फक्त याच्या सर्कलवरती लक्ष द्या ही डिस्क रोटेट पण होणार आहे आणि ट्रान्सलेट सुद्धा होणार आहे ही डिस्क रोटेट पण झाली आणि ही डिस्क ट्रान्सलेट पण झाली मग ही डिस्क ट्रान्सलेट आणि रोटेशन होत असताना व्यवस्थित लक्ष द्या ही डिस्क काय होत आहे ट्रान्सलेट होते ॲज वेल ॲज ही डिस्क काय होत आहे रोटेट होते जर तुम्ही याचे व्यवस्थित पॉईंट जर ऑब्झर्व केले तर तुम्हाला काय दिसतं हा पॉईंट ए या पोजिशनला ही याची इनिशियल पोजिशन आहे त्यावेळेस पॉईंट ए आणि पॉईंट सी रेस्ट आहे पण ज्या वेळेस रोटेट व्हायला सुरुवात झाली तर पॉईंट सी पॉईंट सी हा सरळ पुढं चालला आहे हा कुठेही रोटेट होत नाही त्याची पोझिशन त्यांनी कुठेही चेंज केली नाही पण पॉईंट ए हा पॉईंट ए जर बघितला तर हा पॉईंट ए या पद्धतीनं जातो मग एकदा ही पोझिशन इधा असेल एकदा इधा असेल बॉटमला एकदा इधे येऊन जाणार आहे परती देऊन जाणार आहे परती देऊन जाणार परती देऊन जाणार हा पॉईंट ए असा कंटिन्युअसली ट्रान्सफर होतो पण पॉईंट सी जर बघितलं तर पॉईंट सी सरळ कुठं चाललं आहे ही असेल व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आणि पॉईंट ए ला काहीतरी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आली आणि याला व्हेलॉसिटी किती भेटते तर ते आपण घेतलंय पॉईंट ए ला किती व्हेलॉसिटी भेटते ती व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पेक्षा काय असते डबल असते पण त्याला ऍडिशनल एक व्हेलॉसिटी भेटते ती कोणती असते रोटेटिंग व्हेलॉसिटी असते मग तुम्हाला विचारलं जाईल की याच्यावर पॉईंट ए ना किती डिस्टन्स कव्हर केलं ते फाईन करा ठीक आहे त्यानंतर याच्यावर कायनेटिक एनर्जी फाईन करा त्यानंतर याचा मुवमेंट ऑफ एनर्जी फाईन करा या त्याच्यानंतर याची एवढी व्हेलॉसिटी फाईन करा त्यानंतर याच्यावर ऍसिलेशन फाईन करा या काही छोट्याशा गोष्टी तुम्हाला विचारल्या जातात मग आज आपण त्या गोष्टी फाईन करायचा प्रयत्न करू मोशन कुठलं होत आहे ट्रान्सलेट पण होतोय ॲज वेल ॲज रोटेट पण होतोय म्हणजे ज्या वेळेस आपण याच्यावर पोझिशन सिद्ध घेणार आहोत हा सरफेसवरती डिस्क काही वेळानंतर अशी इथं असेल या पोझिशनला या ठिकाणी ही डिस्क येऊन जाणार आहे मग पॉईंट ए ना काहीतरी डिस्टन्स कव्हर केलं म्हणजे आता आपल्याला काय करायचं आहे तर याच्यावर दोन मोशन आता वेगळे वेगळे करायचे म्हणजे ॲक्च्युली दिसत जर असेल समजा मी इकडं उभा असेल आणि मी जर बघत असेल हा ऑब्झर्वर असेल हा ऑब्झर्वर जर इकडून बघत असेल तर त्याला काय दिसणार आहे तर त्याला दिसेल की पॉईंट पी आणि पॉईंट ए दोन्ही कंटिन्युअसली रोटेट होत आहे आणि पॉईंट सी काय होतोय ट्रान्सलेट होतोय 
मग इथं काय भेटलं याच्यावर दोन मोशन आले एक आलं ट्रान्सलेशन मोशन एक कुठलं आलं रोटेशन मोशन मग त्याला थोड्या वेळाने काय दिसेल की पॉईंट ए या ठिकाणी आलेला असेल पॉईंट सी असत असणार आहे पॉईंट पी इथंच असेल हे झालं त्याच्यावर ट्रान्सलेशन मोशन ट्रान्सलेशन मोशन मग हे ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये विचारलं जाईल त्यांनी डिस्टन्स किती कवर केलं मग त्याने किती डिस्टन्स कवर केला असणार आहे त्याला व्हेलॉसिटी किती होती आणि किती वेळेमध्ये तो इथपर्यंत पोहोचला हे त्याने कवर केलं डिस्टन्स आला स्पीड किती होतं मल्टिप्लाय बाय टाईम स्पीड मल्टिप्लाय बाय टाईम केलं तर या पॉईंट ए ने आणि पॉईंट पी ने ऍक्च्युली किती डिस्टन्स कवर केलं हे समजेल बरोबर हा याचा सेंटर असेल हे झालं ट्रान्सलेशन मोशन पण इथं अजून दुसरं मोशन होत आहे कुठलं रोटेशनल मोशन मग आता हे याच्यावर सेकंड असेल रोटेशनल मोशन मग ह्या रोटेशनल मोशन मध्ये आपल्याला काय समजतं की हा जो पॉईंट ए होता आता हे दोन्ही दोन्ही मोशन सोबतच होता मी फक्त काय केले वेगवेगळे केले मला ऍक्च्युली ऑब्झर्वेशन करायचंय मग हा पॉईंट सी इथपर्यंत पोहोचला पॉईंट ए इथपर्यंत पोहोचला पण मला असं ऑब्झर्व झालं की पॉईंट ए इथं न येता आता पॉईंट ए या ठिकाणी आलाय मग हा अँगल किती आहे थीटा ही ऍक्च्युअली पोझिशन होती आता हा ए प्राईम या पोझिशनवरती गेलाय मग तुम्हाला विचारलं जाईल याच्यावर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट किती हे तुम्ही फाईन केलं लिनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रान्सलेशन मोशनसाठी आता तुम्ही कुठलं बघताय रोटेशनल मोशन बघताय मग तुम्हाला विचारलं जाईल रोटेशनल मोशनसाठी याच्यावर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट किती आलं मग याच्यावर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे घेतलंय आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी मग तुम्हाला विचारलं जाईल याच्यावर नेट मोशन किती डिस्टन्स पॉईंट ए ने ऍक्च्युअल किती डिस्टन्स कवर केलं मग पॉईंट ए ने ऍक्च्युअल किती डिस्टन्स कवर केलं ट्रान्सलेशन मोशन म्हणजे ट्रान्सलेशन मोशन असताना कवर केलेलं डिस्टन्स आणि रोटेशनल मोशन असताना कवर केलेलं डिस्टन्स दोघांची व्हेक्टर सम घ्या तुम्हाला भेटून जाईल ऍक्च्युअल त्याने किती डिस्टन्स कवर केलंय म्हणजे काय येऊन जाणार आहे व्हेलॉसिटी मल्टीप्लाय बाय टाईम प्लस ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी म्हणून मी तुम्हाला सांगत असतो की रोटेशनल मोशन खूप महत्वाचा टॉपिक आहे याच्यावरती डेफिनेटली हे ऍक्च्युअल त्याचं ऍप्लिकेशन आहे आतापर्यंत जे घेतलं त्याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन असेल पण इथून पुढं या पॉईंट्सवरती तुम्हाला मेन्ससाठी आणि ॲडव्हान्ससाठीचे क्वेश्चन असतील का महत्त्वाचं आहे ते पण सांगतो या ठिकाणी तुम्हाला सर्क्युलर मोशन फाईंड करता आलं पाहिजे या ठिकाणी तुम्हाला रोटेशन मोशन फाईंड करता आलं पाहिजे ॲज वेल ॲज तुम्हाला वन डायमेन्शन टू डायमेन्शन आणि लॉज ऑफ मोशनसुद्धा यायला पाहिजे तरच तुम्ही याच्यावर डिस्टन्स फाईंड करू शकता इझी आहे डिफिकल्ट काहीच नाही फक्त तुम्हाला लॉजिक आलं पाहिजे लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व कसे करायचे ते आता आपण बघूयाच क्लिअर झालं काय करायचं आहे तर ही डिस्क रोटेट होत असताना या डिस्कचे दोन मोशन आता आपल्याला सेपरेट करायचे पहिल्यांदा चेक करून घ्यायचं याच्यावर ट्रान्सलेशन मोशन किती येत त्याच्यामध्ये त्याला आपल्याला तुम्हाला व्हेलॉसिटी आणि टाईम म्हणजे ऍक्च्युअल कवर केलेलं डिस्टन्स भेटेल त्यानंतर याच्यावर रोटेशन मोशन बघायचं म्हणजे पॉईंट ए आता या ठिकाणी एवढा अँगल रोटेट झाला मग त्या अँगुलर डिस्प्लेसमेंट किती अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कसं फाईन करतो ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी ने आता याच्यावर आपण एक प्रॉब्लेम पण घेणार आहोत करायची सुरुवात मग चला मग आता याचा एक प्रॉब्लेम घेऊन टाकू अ डिस्क इज रोटेटेड ॲज वेल ॲज ट्रान्सलेटेड देन फाईन द डिस्टन्स कवर बाय पॉईंट ए क्वेश्चन आहे ही त्याच्यावरली व्हेलॉसिटी असेल हा पॉईंट पी असेल तो पॉईंट ए असेल कुठला घेऊ शकतो पॉईंट ए घ्या पॉईंट पी घ्या दोन्ही ठिकाणी काय असेल सारखंच असणार आहे तर मी पॉईंट पी घेत चालतो विचारलं फाईन फाईन द डिस्टन्स डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टाइम इज इक्वल टू पाय अपॉन टू ओमेगा एंड इट्स एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी ओमेगा इज इक्वल टू किती असते वी अपॉन आर तुम्हाला त्यांनी काय विचारलं डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड म्हणजे आपण म्हणणार डिस्टन्स काय असेल यस घेऊया किंवा आपण डी घेऊया चला डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हे तुम्हाला फाईन करायला लावलं बरोबर आणि त्यासोबतच तुम्हाला विचारलं आहे टाईम दिलेला आहे टाईम इज इक्वल टू असेल पाय अपॉन टू ओमेगा हा काहीतरी टाईम असेल आणि याच्यावर अँगुलर वेलॉसिटी किती आहे तर ती अँगुलर वेलॉसिटी असेल व्ही अपॉन आर एवढी मग हा काय असेल पॉईंट पी असेल ही त्याच्यावाली काय असणार आहे रेडियस असणार आहे आणि ही डिस्क रोटेट होतो आहे काहीतरी अँगुलर वेलॉसिटी भेटला मग पॉईंट पीचं तुम्हाला डिस्टन्स फाईन करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 
कुछली कन्सेप्ट विचार जते पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मजे तुम्हारा पॉइंट पी चे मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एकदा चेक करना एकदा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मार्स चेक करना ये रिनेशन कस ये आप ही बनना आहोत हा क्वेश्चन अल सग नोट डाउन करूँ पटकन नोट डाउन करूँ घया मी इत गीवन क्वांटिटीज लिखुन घतो गीवन दिल्ला है टी इज इक्वल टू पाय अपॉन टू ओमेगा ओमेगा वैल्यू दिल्ली है वी अपॉन आर विचार का डिस्टन्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कि चला सो आता अपन मोशन्स एक्चुअली हेल बगन आहोत सोपा है डिफिकल्ट का नहीं व्यवस्थित समझू घया फ्त ज्यास प्रॉब्लम दिला दोन पार्ट मे डिस्ट्रीब्यूट कराए एक घाय ट्रांसलेशन मोशन एक घायल रोटेशन मोशन मग आता अपन ये घेर आहोत ट्रांसलेशन मोशन मे हा पॉइंट पी इधन एवं एवं डिस्टन्स यानी का एक से एव डिस्टन्स मन तो मैं हा पॉइंट पी आल हा सेंटर आल एक्चुअल रेडियस आना है बरबर हि डिस्क पूरे चल रही मैं पैलदा ये वाला अपन कुछ मोशन बगन आहोत मे डिस्टन्स फाइन करना आहोत डिस्टन्स वाला ट्रांसलेशन मोशन बगर आहोत मैं पैला घेना ट्रांसलेशन मोशन ट्रांसलेशन मोशन एक्स है डिस्टन्स किल तो ये वेलॉसिटी कि होती और ये टाइम कि लगला मजे एक्स इज इक्वल टू यून जा है वेलॉसिटी मल्टीप्लाय बाय टाइम डिस्टन्स स्पीड मल्टीप्लाय बाय टाइम मग आता है एक्स इज इक्वल टू कि वेलॉसिटी मल्टीप्लाय बाय टाइम वैल्यू कि है पाय अपॉन टू ओमेगा वेलॉसिटी इज इक्वल टू कितने यठिका वी इज इक्वल टू कि आर ओमेगा मजे एक्स इज इक्वल टू भेटेल तुम्हारा आर ओमेगा मल्टीप्लाय बाय पाय अपॉन टू ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा गेट कैंसल सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू कि आल आर पाय अपॉन टू एवं डिस्टन्स यानी कवर के इनिशियल पोजिशन पास फाइनल पोजिशन पोचने सा एक्स है डिस्टन्स कि आल आर पाय अपॉन टू एवड क्वेश्चन फाइन के ट्रांसलेशन मोशन आता फाइन करना आहोत रोटेशनल मोशन ने कि नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन मग रोटेशनल मोशन का फॉर्म्यूला का तो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलॉसिटी मल्टीप्लाय बाय टाइम दैसे वैल्यू सब्सिट कर सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी टाइम टाइम कि पाय अपॉन टू ओमेगा पाय अपॉन टू ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा गेट कैंसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि आल पाय बाय टू मे कि आल नाइंटी डिग्री मजे आता तो कुछ आल नाइंटी डिग्री इत यह एंगल कि थीटा और ऐक्चुअल कि डिस्टन्स कवर के आर एवं डिस्टन्स कवर के बरबर ये कि डिस्टन्स आल आर एवं डिस्टन्स आल पे विचार का है डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं घाय डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड घे डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं ऐक्चुअल हे डिस्टन्स कि होते आर पाय अपॉन टू माइनस तो कुछ आला लेफ्ट डायरेक्शन लग आला ना सर वो डिस्क पूरे चल रही है पॉइंट पी कड़ा सा रोटेट जा रोटेट जा तो पॉइंट पी ची ही नवीन पोजिशन आई मजे एवं डिस्टन्स यानी कवर के कुछ डायरेक्शन लक्स डायरेक्शन लिखी डिस्टन्स कवर के आर मजे ऐक्चुअल डिस्टन्स कितनी होता एक्स एक्स मधुन एवं डिस्टन्स का डिफरन्स के ऐक्चुअल हे डिस्टन्स एवं आल एवं डिस्टन्स क्लियर होता है पर संगत बचुअल डिस्टन्स कि पॉइंट पी लवड कि आर पाय अपॉन टू हे डिस्टन्स एवं ये पाजे होता कि ज्यास फक्त ट्रांसलेशन मोशन आल तो वेस पिस्क तो जो पॉइंट है ती रोटेट पे मे पॉइंट पी आता पूरे जा रहा है का अरे डिस्क अभी जर रोटेट होता से तो पॉइंट पी कसा पूरे जाए पॉइंट पी मग यून जा रहा मग मग कि आला पाय बाय टू एवडा पाय बाय टू मे वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन लिखी डिस्टन्स कवर के रेडियस एवड मग आर पाय बाय टू ऐक्चुअली एवं डिस्टन्स ये होता पिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन कि डिस्टन्स यानी मग रिवर्स आला है रेडियस एवं मजे ऐक्चुअल डिस्टन्स कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन लगे आर पाय अपॉन टू माइनस आर ये डिस्टन्स अल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्लियर होता है सर्वान एकदम सोप है बगा समझा हा पॉइंट पी आल हा पॉइंट पी पूरे चल रहा इधर जर स्टॉप जा समझा एक ब्लॉक आए यठिका एक ब्लॉक आल हा ब्लॉक इधन एवं डिस्टन्स कवर के एक्स एवं डिस्टन्स कवर के 
हे केव्हा ज्यावेळेस ट्रान्सलेशन मोशन असेल तर पण इथं फक्त ट्रान्सलेशन मोशन आहे का नाही हा पॉईंट पी काय होतोय रोटेट पण होतोय म्हणजे हा पॉईंट पी काही रिव्हर्स आला ना कशामुळं बिकॉज ऑफ दी रोटेशन किती अँगल रिव्हर्स आला पाय बाय टू म्हणजे किती अँगल नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री रिव्हर्स आला म्हणजे या डिस्कवरती त्यांनी आर एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं केव्हा रोटेट होत असताना किती डिस्टन्स कव्हर केलं आर एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं कुठल्या डायरेक्शनला आय डायरेक्शनला म्हणजे ती काय असेल मायनस आय डायरेक्शन असेल म्हणजे ऍक्च्युअल डिस्टन्स किती पाहिजे होतं आर पाय अपॉन टू पण बिकॉज ऑफ रोटेशन त्यांनी या आर पाय बाय टू मधून किती डिस्टन्स मायनस केलं आर एवढं डिस्टन्स मायनस केलं हे झालं त्याच्यावर अलॉंग दी एक्स ऍक्सिस एवढं डिस्प्लेसमेंट किती आला डिस्टन्स कव्हर केलं त्यांनी आर पाय अपॉन टू मायनस आर एवढं क्लिअर झालं आता हे झालं त्याच्यावर फक्त कोणचं हॉरिझॉन्टल मोशन आता दुसरं याला व्हर्टिकल मोशन सुद्धा आहे कसं पॉईंट पी इकडं कुठेही व्हर्टिकलला चालला आहे का नाही पण या ठिकाणी जर गेलं तो असा रिव्हर्स आला आहे बरोबर ना रिव्हर्स आला म्हणजे हा किती डिस्टन्स हा रिव्हर्स आला आर म्हणजे इथून एवढा किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्यांनी व्हर्टिकली आर जे क्या म्हणजे पुढे डिस्टन्स काय असेल डिस्टन्स ऑफ वेलॉसिटी डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यांनी ऍक्च्युअल हे डिस्टन्स कव्हर केलं किती डिस्टन्स कव्हर केलं आर पाय अपॉन टू मायनस आर कारण की रिव्हर्स आलाय म्हणून आय कॅफ प्लस किती असेल आर जे कॅफ म्हणजे पॉईंट पी ला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत दोन डिस्टन्स आले एक आला अलॉंग आय डायरेक्शन म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस तर अलॉंग एक्स ऍक्सिस त्यांनी किती डिस्टन्स कव्हर केलं आर पाय अपॉन टू मायनस आर आय कॅफ प्लस किती आलं आर जे कॅफ हे ऍक्च्युअल त्याच्यावर अँसर असेल क्लिअर झालं सर्वांना सोपा होता फक्त तुम्हाला इधर दोन मोशन अजिबा कन्फ्यूज वाइच नहीं एकदम इजी है फक्त तुम्हारा दोन मोशन की ऐडिशन इधर घया लगते पैले जाएल ट्रांसलेशन मोशन दुसर आल ये वाले रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन कस आल तो तो ऐक्चुअल कि डिस्टन्स कवर के आर पाय अपॉन टू फक्त डिस्क जर पूरे ट्रांसलेट होता रोटेशन जर ऐबसेंट आत तो एवं डिस्टन्स यानी कवर के डिस्क का पॉइंट पी रोटेट ही होते तो पॉइंट पी आता मग जा रहा है मग ऐक्चुअल तेने कि डिस्टन्स कवर के रेडियस एवं डिस्टन्स कवर के डायरेक्शन ल आय डायरेक्शनला म्हणून याच्यामधून हे डिस्टन्स काय होणार आहे मायनस होऊन जाणार आहे आलं त्यानंतर आता पॉईंट पी रोटेट होतोय म्हणजे व्हर्टिकली सुद्धा तो येथपर्यंत आलाय व्हर्टिकली सुद्धा काहीतरी डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलं मग व्हर्टिकली किती डिस्टन्स कव्हर केलं रेडियस अलॉंग वाय डायरेक्शन एवढं मला फॉर्म्युला नको आहे मला फक्त हे लॉजिकली क्वेश्चन्स एकदा सॉल्व्ह झाले पाहिजे क्लिअर झालं सर्वांना कन्फर्म ओके चला आता अजून एक प्रॉब्लेम याचा कव्हर करून घेऊ तो आता तरी टाइम दिल था आता हावे तुम्हारा टाइम टी मधे घो मैं प्रॉब्लम्स व्यवस्थित समझू गया तो कम्प्लीट तुम्हारा पूरे तुम्हारा विचार लेम प्रॉब्लम है अजुन एकदा ये प्रैक्टिस कर फॉब्लेम व्यवस्थित समझू गया डिफिकल्ट का ही नहीं है हई रेडियस अल कि ज्यादा एंगुलर वेलॉसिटी तन हा पॉइंट पी आल तुम्हारा विचार लट टाइम टी फाइन डिस्टन्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्विस्ली ओमेगा इज इक्वल टू आल वी अपॉन आर बरबर चला मैं घूया जमेल तुम्हारा सॉल्व कराएगा दो मिनट पॉज करूँ तुम्हें हाला सॉल्व पू शकता ठीक आता का तो हा यठिका ट्रांसलेट जाइम कि टाइम टी मन लाइम टी सा हा पॉइंट सी आना है इधला पॉइंट आल पी मैं यानी कवर के लिए डिस्टन्स और डिस्टन्स महत्ति है सगैंक कस फाइन करते डिस्टन्स इज इक्वल टू वेलॉसिटी मल्टीप्लाय बाय टाइम सो डिस्टन्स भेटला तुम्हारा डी इज इक्वल टू आला वी मल्टीप्लाय बाय टी वी टी एवं ये एवं टेनी कवर के लिए डिस्टन्स आल डी इज इक्वल टू वी टी यूजल आता तो का होता है रोटेट पे होते है मग रोटेट होता अल तो यठिका यू शको को वाटेल तो यठिका यू शको को वाटेल तो इधा अल को वाटेल तो इधा अल कुे आू शको मग तेवर का एंग्लो डिस्प्लेसमेंट मग आता अपन का करूँ तेजर फॉर एक्जाम्पल अस पकड़ू कि तो पॉइंट किती डिस्टन्स वरती आला अल कि एंगल ने आला अल फॉर एक्जाम्पल तो पॉइंट पी हाठिका आला अल रिवर्स एवडा कि एंगल आला थीटा एवडा एंगल आला कि 
रेडियस असेल मग हा थीटा जर आपण रिझॉल्व केला तर माहिती आहे रिझॉल्युशन ऑफ व्हेक्टर येतं सर्वांना थीटा अपोजिट कॉम्पाऊंड काय असतो आर कॉस थीटा सॉरी थीटा अपोजिट कॉम्पाऊंड काय असतो आर साईन थीटा आणि हा असणार आहे आर कॉस थीटा मग ॲक्च्युअल हे डिस्टन्स किती होतं रे हे डिस्टन्स एवढं रेडियस एवढं होतं म्हणजे हा किती हाईटवरती गेला किती हाईटवरती गेला ते असेल वाय इज इक्वल टू किती हाईटवरती गेला ते तुम्ही इझिली फाईन करणार ते असेल वाय इज इक्वल टू किती रेडियस होती आर आणि एवढं डिस्टन्स किती आलं आर मायनस आर कॉस थीटा एवढी हाईट तिने कव्हर केली नाही इथपर्यंत येण्यासाठी आणि किती डिस्टन्स कव्हर केलं आर साईन थीटा हे केव्हा आलं रोटेशनल मोशन प्रेझेंट आलं तर मग इन रोटेशनल इन रोटेशनल अलॉंग एक्स ॲक्सिस अलॉंग एक्स ॲक्सिस किती आला तो आर साईन थीटा आणि अलॉंग वाय ॲक्सिस म्हणजे वाय इज इक्वल टू किती आला आर मायनस आर कॉस थीटा ओके मग आता तुम्हाला काय फाईन करायचं डिस्टन्स ट्रान्सलेशन प्लस रोटेशनल काय करणार दोघांचे ॲडिशन सो डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चला इकडं डिस्टन्स किती होतं व्ही टी एवढं व्ही मल्टीप्लाय बाय टी आणि त्यानंतर या व्ही टीमधून किती डिस्टन्स गेलं आर साईन थीटा मायनस किती असणार आहे आर साईन थीटा अलॉंग आय क्या क्लिअर होत आहे सर्वांना बघा हे डिस्टन्स किती होतं व्ही टी एवढं आणि रिवर्स किती आला आर साईन थीटा हे एवढं डिस्टन्स किती आर साईन थीटा ॲक्च्युअल किती पाहिजे होतं एक्स एवढं एक्समधून किती गेला व्ही टी व्ही टी मायनस आर साईन थीटा आला क्लिअर झालं ओके प्लस वाय डायरेक्शनला किती डिस्टन्स गेला इथपर्यंत एवढं किती डिस्टन्स कवर केलं आर मायनस आर कॉस थीटा आर मायनस आर कॉस थीटा हे असेल अलॉंग जे कॅप भेटलं संपलं आन्सर मग आता इथं जो थीटा होता थीटा इज इक्वल टू काय असतो ओमेगा मल्टीप्लाय बाय टी व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करून देऊ सो डिस्टन्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ते असेल व्ही टी मायनस आर साईन ओमेगा टी अलॉंग आय कॅफ प्लस प्लस आर मायनस आर कॉस ओमेगा टी अलॉंग असेल जे कॅफ या वेने आपण याला सॉल्व्ह करू शकतो क्लिअर झालं सर्वांना आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला अजून एक शॉर्टकट फॉर्म देतो आता हे जे डिस्टन्स तुम्हाला फाईन करायचं असतं पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जर आपण व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर व्ही टी मायनस आर साईन थीटा हे व्ही टी मायनस आर साईन थीटा काय होतं रे तर हे आपण पीचं डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्झर्व केलं पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू काय ऑब्झर्व केला ग्राउंड ऑब्झर्व केला आणि त्यानंतर आर मायनस आर कॉस थीटा हे डिस्टन्स काय होतं तर पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सी किती वरती आला आहे म्हणजे पॉईंट पी जे होता विथ रिस्पेक्ट टू सी किती डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलं तेच होतं ना आर मायनस आर कॉस ओमेगा टी म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे फॉर एकदम सिम्पलस आहे पहिल्यांदा आपल्याला त्या पॉईंट पीचं ऑब्झर्वेशन मोशन ऑब्झर्व करायचं आहे ग्राउंड सोबत किती आहे आणि त्यानंतर त्याच पॉईंट पीचं पॉईंट सी सोबतचं मोशन ऑब्झर्व करायचं हेच तर असतं डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी किंवा त्यांनी कवर केलेलं डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मग आता इथं आपला एक जनरल फॉर्म्युला येऊन जातो डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी तो आपण असा लिहू शकतो डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी प्लस डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सी म्हणजेच एकदम सिम्पल आहे बघा मला करायचं काय आहेत मला फाईन करायचं आहे डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी रिलेटिव्ह मोशन ऑब्झर्व करायचं असेल तर डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कसं घेतो द डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी मायनस डिस्टन्स ऑफ सी म्हणजेच डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ते कसं लिहिणार डिस्टन्स इथं तुमचा जर डी ऑफ पीमध्ये कन्फ्युजन होत असेल तर मी इथं यस घेतो डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तर आपण कसं लिहिणार डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी मायनस डिस्टन्स ऑफ पॉईंट सेंटर ऑफ मास आणि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड असेल तर याला ग्राउंड मी सिम्पल मल्टीप्लाय करून देतो म्हणजेच आता हे तुमचं झालं असेल मला एक शॉर्टकट फॉर्म तयार करायचा आहे तो फक्त पहिल्यांदा एक शॉर्टकट फॉर्म समजून घ्या ते येऊन जातं डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ पॉईंट सी मायन मायनस इकडं होऊन जाईन प्लस आणि डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्राउंड या पद्धतीने आता इकडे एकदम हा जो फॉर्म्युला तयार झाला हा फॉर्म्युला समजून कसा घ्यायचा बघा ही तुमच्यावाली डिस्क होती 
हाँ सेंटर होता हा पॉइंट पी होता ज्यास हा यठिका पोचना है हा यहाँ सेंटर होता हा यहाँ पॉइंट पी होता मग ये जे तुम्हारा विचार डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो तुम्हारा दोन मोशन से ऐडिशन कराएं है पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कि है पॉइंट जो सी है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कि है आता हे कस समझा बगा समझा एक बस चलने है बसम एक्स वाई जेड ही एक व्यक्ति आए तुम्हारा तेज स्पीड चेक कराए मग तुम्हें का बगना पैयादा ज्यास बस जे तेज तुम्हें चेक करना बस च स्पीड कि है समझा फोर्टी किलोमीटर पर हवर एवं बस च स्पीड आएल अनतर तुम्हें बस मे यून बसना बस मे यून बसने नर तो एक्स वाई जेड व्यक्तिच जे का मो स्पीड आल तो ऑब्जर्व करना ये तो आता रिनेटिव मोशन दोगे का करना ऐडिशन करना मजे पैयादा अपने का पॉइंट पी च जे स्पीड होता तो बगित मग पॉइंट पी च स्पीड बगित पॉइंट सी सोबत कि जस तो पर्सन च स्पीड अपनी बगित बस सोबत कि है कि वह बस मे बसन अनतर बगित बस च स्पीड कि है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत मैं ये बगित ना दुसर का है सेंटर ऑफ मार्च च स्पीड कि है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत सेंटर ऑफ मार्च च स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत तुम्हारा सीम्पल दोन ऑब्जर्वेशन कराए एक पॉइंट पी च ऑब्जर्वेशन कराएं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत अनतर सेंटर च ऑब्जर्वेशन कराएं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत हा ऐक्चुअली फॉर्म्यूला लक्षा टेवा ज्यास तुम्हारा विचार जाए पॉइंट पी च डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत कि है तुम्हें कस फाइन करना पॉइंट पी च डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत तो पैयादा पॉइंट पी च सेंटर ऑफ मास सोब रिस जे डिस्टन्स है तो किती है तो आप बगित होता तो कि आला आर माइनस आर कॉस थीटा अनतर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोबत कि है तो आप ही फाइन के क्लियर जा सर्वान हा फॉर्म्यूला सगैंक लक्ष्य रहे नहीं लक्ष्य रहा तरी प्रोसेस सग लक्ष ओके आता हे जा फाइन के लिए डिस्टन्स ओके आज हा पॉइंट तुम्हारा सग समझला आता मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल देते सग व्यवस्थित एक्जाम्पल समझू घया पॉइंट खूब महत्वाचार है बगा ऐट टाइम टी इज इक्वल टू पाया पॉन टू इधर घो मी पाया पॉन फोर ओमेगा वेर ओमेगा इज इक्वल टू अल वी अपॉन आर देन फाइंड यस पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हि डायग्राम अभी दिल्ली आल हा सेंटर आल हा पॉइंट पी आना है इधे ची एंगुलर वेलॉसिटी आल हि सेंटर की वेलॉसिटी आल डायग्राम तुम्हारा दिल आल दिल्ली न सेल तीन का ही फरक पड़ित नहीं तुम्हारा फिर हेल्ली कन्सेप्ट पाजे तो हा तुम सा होमवर्क अल आई होप यू ऑल गेटिंग द आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड एक्चुअल डिस्टन्स तो ये क्या कराएं है डिस्टन्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टन्स ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी सुधा सॉल्व करू शकता कि आता मैं घी प्रोसेस नहीं तुम्हें तेला सॉल्व करू श ओके सो आता सग को अड़चण न सेल अस कन्सिडर करते आज का लेक्चर थाम हो क्लियर होने सगैंक ये सगैं का होमवर्क कम्प्लीट कराएँ ये फोटोग्राफ्स माला आज आज आले पाजे आज जर नहीं आए तो उद्यापस ज्या विद्या नहीं ग्रुपमदून लेफ्ट के लिए जाए क्लियर जा सर्वान ओके थैंक यू